。Hello， 大家好，我是来自麒麟社区的张超，今天由我就 UKUI 三编码模式进行一个简单的技术分享。嗯，首先介绍一下 UKUI 当前的一个最新的进展，取得了哪些成果和实际的应用案例。嗯，然后呢，我会具体分享一些新增编码模式的几个主要特性。最后呢，我再来谈一下 U V U I 的未来，嗯，还有哪些重点需要开发和完善的功能点？首先，简单介绍一下 U V U I。U V U I 是麒麟团队主导开发的一个轻量级 Linux 开源桌面环境。嗯，当前默认搭载使用在 U 七零开源操作系统和银河麒麟、中标麒麟，呃，操作系统的商业方向盘中。嗯 ，U V U I 其实也已经适配了很。多国内外主流的 Linux 发行版，比如 d e b a g 网图、Feather、Open Ola， 嗯，同这些都已经进入了他们的官方仓库，嗯，未来将会推广到更多的一个 Linux 发行版中，希望能让更多的用户和开发者能够快速方便的使用上 U U I。U U I 除了传统的桌面模式之外呢，这次我们也新提供了一个平板模式。来满足平板应用形态和各种使用场景的需求。嗯，本次的一个分享呢，主要就是想介绍一下 U V U I 是如何在传统的 Linux 桌面的基础上，添加对平板形态的一个支持，以及未来的规划。嗯，还有在做平板模式的过程中呢，我们也有一些项目和实际产品的一个经验和成果，给大家分享一下。优惠的历史是随着尤其零的呃社区版的发布一起，优惠 UI 一一点零是呃一三年，嗯，当时还是基于 Unity 七五宝土 Unity 七呃进行的一个简单修改，主要还是对布局、主题和图标进行的修改，呃，到了二零一七年，就是我们发布了优惠 UI 二点零，当时是我们尤其零。嗯、呃，发布了一个自己研发的一个类似于 Windows 用户体验的一个自研的桌面环境。呃、到了去年，也是二零零四的时候，我们正式发布了 UK UI 三点零。嗯 ，UK UI 三点零整个是由我们自，呃，是由我们尤其联团队自行设计的，形成了一套自己的设计理念和这个交互的一个理念，嗯、呃，并研发完成。这里我给大家简单介绍一下 U K U I 三点零的一个基本技术架构。哦，如图所示呢，我们基本的显示服务是支同时支持 X 和 V L。呃，基础的图形开发库呢，我们是基于 Q T 和 K F 五。嗯，同时在 Q T K F 五的基础上呢，我们还在不断的去呃封装和编写自己的一个高级接口。在此之上，我们完全呃自重写了一个各种核心的桌面组件，啊，包括开始菜单、任务栏、侧边栏、登录、呃、多任务视图、文件管理器，呃、等等，呃，十几个桌面核心的组件。嗯、呃，在此之上呢，我们还有很多桌面环境的套件，呃，基本应用，嗯，也基本上会大量的大量的自研，呃、所有这。所以，包括上层的桌面环境套件，以及核心的桌面环境组件，以及一些基本的桌面环境的图形开发库、开发库，呃，这些啊、呃、包含在一起，形成了我们现有的一个 U K U I 的一个基本架构。嗯，从这边架构看，可以看到，其实还是一个相对和其他啊列宁桌面环境的架构基本上是还是类似的。从去年 U K U I 三点零发布至今有一年多了，在这一年多的时间里面 ，U K U I 开发团队呢，嗯，又主要做了一个平板模，增加了平板模式的开发。针对平板模式，我们同时也进行了一个呃市场性项目的一个探索和实践。这里给大家简单介绍一下。哦、为了支持平板模式，嗯，首先我们会增加对触摸功能的一个。更好的支持，呃，除了常见的一个单指的触摸的点击、长按以及滑动之外，还支持了多指以及不同的
触摸的手势，包括从屏幕的各个边缘滑入，啊，会有不同的一些特效和功能。除了对触摸功能的增强之外，我们还计划对呃系统，就是所有的一个输入事件进行一个统一的管理，啊，除了包括键盘、鼠标、触摸板、触摸以及手写笔，嗯，等等这些会做一个统一的管理。来统一，呃，各种输入方式的一个，呃，是功能。我们的触摸方案在开始是使用的 Touch Egg 方案。Touch Egg 方案主要是包含两部分，一个是在 X 中实现了一个应用事件过滤器，然后以及 Touch Egg 这个开源方案本身。Touch Egg 和 X 共用一个白名单，然后。X 会对白名单的应用的触摸事件进行拦截，这样再由 Touch Egg 对白名单中的应用呃做触摸支持。嗯，有 Touch Egg 呢，对触摸事件进行分析和处理，啊，执行对应的手势动作，或者是将 Touch 的事件转换成鼠标事件，再发给白名单中的应用。嗯，目前发现了几个问题，嗯，一个就是说一些触摸的 bug， 呃，通过 Touch Egg 这种方案的应用。嗯，需要配合 X 来再进行修改，就处理起来很麻烦。嗯，其次呢，就是说除了 X， 虽然我们也是将 X 的加 Touch Egg 这个方案移植到了微量上，也做了对微量的支持。嗯，但后还要再重新开发 Touch Egg 需要需要的一些显示和这些 input 接口、啊、而且就是问题也会比较多。嗯，还有就是一个稳定性和安全方面的 Touch Egg 的权限要求比较高。可能会存在一些安全的风险，嗯，以及限制、呃、支持微量呀、X 这种方式的稳定性，嗯，也有些缺陷。所以基于此呢，我们最后还是放弃了他 o u c h Egg 这个方案。嗯、在他 o u c h Egg 实现之后呢，我们自己又写了一个新的方案，叫 Touch Manager、嗯。新方案其实主要是分为两部分，一个是全局触摸手势，一个是应用的内部手势。呃，全局触摸手势主要就是由 Clone 来实现。呃，在 Clone 中通过 Lib Input 拿到全局的事件，然后把这些事件发送手势管理器。呃，手势管理器会将手势发送给每个手势识别器。啊、呃，所有的识别器会成一个手势的竞技场。只要有一个手势识别器，它的手势被满足，那么手势管理器就会执行该手势动作。啊、呃，就不再将触摸事件继续向其他的手势识别器处分发。啊，也就是将其他的手势移除到移除这个手势竞技场。啊，而另外一个应用内部手势呢，是指，呃，是通过插件来实现的一个手势识别。嗯、呃，比如说支持对 QT 来讲，就是以 Q QP 程序为例，手势识别的插件就类似于一个 QPA 的一个插件。啊、呃，将所有个呃 QT 的应用都会加载这个插件，这样的话就会所有发送给。Q P 应用的事件都会被应用内部的位置的，呃，获取前呢会被这个手势插件来去鉴定到，呃，这个插件就会对这个触摸事件进行行为的分析和处理，嗯，然后在特定情况下呢就会实现一些手势的效果，比如我们实现了对所有的一个呃滚动条实现一个惯性的滚动，呃，新方案现在也是觉得有几个优势，一个就是。新的方案呢，其实它是主要是在 k e v i n 内部进行手势的处理，不再需要像 Touch Egg 一样做一个外挂一样，啊，向外暴露接口，安全性更高，而且对窗口的处理，尤其是对窗口的移动啊、特效啊，嗯，这些会很方便，而且扩展也很方便。然后就是新方案这手势注册也比较灵活，因为采用了一个手势竞技场的概念，每个手势都对应一个单独的手势识别器。啊，可以任意的注册、注销等特定的一些手势。呃，新的方案由于是基于微量的，啊、呃，那呃，基基于啊、呃，新的方案由于是基于 Kevin 的，所以呃，在对微量的支持中，啊、呃，会有更好的一个效果，啊、呃，可以天生拿到一个更高的权限。对于边缘全局的事件和窗口标题栏的一些冲突呢，也更加可控。呃、嗯，而且就是新的方案对于 QT 和 GDK 这种应用呢，是属于采用一种插件的形式，只要安装了一些相对应的触摸插件，啊，就可以即插即用，而且不会破坏原有的文件。呃、嗯，如果某
个应用程序互相使用插件，那么其实应用程序只要本身自己添加一个属性来，呃、嗯，拒绝使用像对应的插件就可以。嗯，当前我们现在已经针对 Qt 和 JDK 开发了一个插件，然、嗯、后实现了部分的程序内部的一些，呃、嗯，手势动效。嗯。嗯，这个方案呢，它它里面的这个方案，我们现在还是刚起步中吧，主要是以触摸以及触摸的手势，啊、嗯，功能实现、嗯，后续还有很多工作要做，啊、嗯，比如说一个就是手势的一个动画效果，啊、嗯，会后续逐步步添加，然后我们也计划会把触摸板以及压杆笔全部纳入它是 manager 的一个管理，啊、嗯，将所有的触摸一些手势事件，一个从设计上的。设计教线和管理上来讲，也能统一的进行支持和管理。两大基本形态，一个是 PC 模式，一个是偏网模式。嗯，在实际的硬件形态中，其实还存在更多的像账户模式、书本模式啊，这些通过不同的旋转角度和屏幕的位置，呃，会产生不同的一些状态。嗯，这些我们操作系统需要去响应和配合。呃，于是呢，我们就开发了一个状态。管理的一个组件，来监听底层硬件状态的一个变化，比如陀螺仪啊、笔记本盖子的状态啊，并通过计算并过滤出当前所需要的一个数据，给出啊、呃、我们直接应该是是当前系统应该处于哪个状态啊，同步提供给应用。嗯，这个方案呢，其实最开始我们是用的一个呃 session demo 来进行管理的。对翻折呀、动作和一些防抖的处理，都是在 3D demo 里面去做的。但是呢 ，3D demo 作为一个配置管理服务，不应该承担这些职能，而且就是对硬件的耦合性太高。嗯，后来，所以后来我们又把它单独，嗯，提供一个状态管理的服务。嗯，这个服务其实主要提供以下的功能，啊、嗯，一就是提供 PC 和平板模式一个基本的切换的接口，给系统的所有组件及应用。啊，比如说输入法啊，去使用，因为输入法其实也要同时提供 PC 的模式和平板模式，这两种模式的输入法的功能界面和响应完全不一样的，啊、所以输入法需要及时的配合呃、啊、PC 模式和平板模式进行调整。啊、另外呢，嗯、呃、嗯，这种设方案可以屏蔽硬件的差异性，统一呃不同的硬件平台进行统一处理。另外呢，也是想统一的把状态管理的出入口以及状态逻状态的切换逻辑进行统一的实现和管理。在我们开发 UI 新的平板模式的过程中呢，我们同时也参与，呃，和结合了一个实际的产品项目来去做，呃，这是一个英特和麒麟和英特尔和腾讯。嗯，以及惠普面向教育行业，也就是 K 1 2用户推出了一个专属的教育学习，呃的笔记本。这个比这呃这个是四方合作，其中英特尔主要是负责硬件的驱动芯片，包括从性能和功耗上进行优化，然后腾讯主要提供其中的一个教育行业的软件实现，嗯，惠普则提供整个的产品硬件的设计。包括呃用户的产品调研以及市场推广，嗯，麒麟主要负责整个操作系统的整合，吸收整合其他三家提供的一个资源和技术，同时将优惠 UI 呃应用最新的技术成果应用到实际的产品中去。嗯，这个产品其实是一个呃多模式的，它支持嗯 PC 和平板两种模式，啊、呃，这也就是对原操作系统。提出了一个更高的要求，要求它同时支持 PC 和平板两种模式，所以我们优惠 UI 的新的平板模式也应运而生、嗯。除了 PC 和平板两大模式之外呢，其实这个整个设备中，嗯，它是屏幕支持三百六十度旋转，嗯，那就是说它和实际会产生更多的模式，比如说笔记本模式、站立模式、帐篷模式。啊，书本模式还有平板模式。针对这么多种模式呢，呃，优惠 UI 也是针对实际的设备和使用需求，对平板模式和多模式的切换进行了大量的优化和结构调整。嗯
，呃，最后都能提供了一个良好的多模式和自由切换的一个功能体验。嗯，这款这款产品，嗯，主要是一个面向在线的教育的教育教育行业。嗯，当前已经是由惠普量产上市销售了。嗯，其中搭载的 UI 呢是已经，嗯，有各种深度的优化和特性，啊、呃，和一些新的特性也会同步到 U 型的开源操作系统中去。啊、呃，以后后续并也会不断的去迭代和完善。同时支持 PC 和平板模式。嗯，这个笔记本是可以支持三百六十度旋转。当翻转的三百六度旋转屏幕翻转的后，就会自动切回为切到啊、呃、平板模式。同时还除了用触摸之外，还支持压感笔。除了两种常见的 PC 和平板模式之外，它还可以支持帐篷倒立的模式，甚至是九十度是竖立的这种书本模式。在这个产品项目中，除了我们 UQ AI 平板模式的一个。基本功能的验证之外呢，我们还做了一些其他的一些优化，嗯，包括针对输入法的，嗯，因为同时支持 PC 和平板的一个输入，呃、嗯，输入，需要对，嗯，输入法框架做一些优化和一些处理和增强，嗯，同时对蓝牙回联也做了一些优化。嗯，同时我们对整个优惠 UI 的桌面环境的一个功耗，嗯，也做了一次一轮优一轮优化，嗯，大家可以看到这个数据，其实针对我们三点零的时候，嗯，性能要优化要提高很多。OK， 那下面给大家呃具体介绍一下在平板模式中引入的一些相关的一些特性。呃，首先电脑模式，电脑模式主要是强化了对触摸的交互体验。也就是改变了一些啊，做呃图案的布布局、大小以及触控的范围，做了一些优化。同时呢，增加了新呃，增加了侧边栏的设计。嗯，因为很多一些消息的弹入、收纳以及模式的快速切换，全部放到了侧边栏这个快速入口。完全新增的平板模式，它的 UI 则设计更为简洁。嗯，整个的应用图标进行了重新的设计。布局间距全面是按照平板的操作体验进行设计，嗯，和实现的。同时，主页也增加了一个小工具插件的一个区域，可以放置一些常用的一些插件。这些小插件同时也支持收纳功能，可以通过滑动去方便的快速的去隐藏这些小插件。同时存在 PC 模式和平板模式，那么它的模式切换可以通过自动侦测硬件的形态来啊、呃、切换到对应的模式。嗯，同时用户也可以通过侧边栏去点击，嗯，手动去切换，手动切手动切换平板模式和 PC 模式。同时，平板模式。啊，最大和 PC 模式最大的一个区别就是对应用的展现形式。平板模式的展现形式以单窗口全屏的形式，呃，这样使应用可以最大化的得到一个平板状态的一个体验。同时，侧边栏则是从屏幕的最右侧向左侧滑出，即可以呼出。它包含了很多的快捷键，可以方便进行网络和模式的切换，以及亮度和声音的调整。同时，侧边栏还包括了呃消息的收纳和消系统消息的提醒功能，方便用户快速的一个查看啊、呃、系统消息和应用消息，也可以及时的跳转。平板模式带来的另一个特性就是新的任务切换、多任务视图。呃，由于平板模式的特性呢，就是需要有一个呃针对触方便触摸使用的一个多任务视图。可以很方便的使用手势进行，啊，任务的切换和任务的关闭。在平板模式下的文件管理器和 PC 模式相比，我们并没有对它进行太多的界面上的一个修改，而是更多的优化了它的触摸的操作，增加了复选框以及呃手指旋动。
打开呃右键相关的一些功能，嗯，使触摸更易用。同时，我们还新增了一个全局搜索功能，通过四指向下滑动就可以立即呼出全局搜索，可以精准的匹配嗯、呃、中英文以及方便本地和网络资源的搜索。大家可以看到，平板模式其实很大的一个工作就是新增一种新的交互方式。呃，在传统的鼠标、键盘以及触摸板的基础上，需要增加触摸、呃、手势以及压杆比对操作系统的一个使用的支持。这里我们现我、哦、我们当前做到的是，在用户在任意的 PC 模式和平板模式下，都可以交替的使用鼠标、手势、触摸板。压杆笔等，呃，设备进行的操作，嗯，在用手势呃或者压杆笔操作的同时呢，呃，鼠标指针就会自动被隐藏。而且针对触摸板和我们用触摸手指去进行的操作，基本上，呃，功能行为是一致的。我上面讲到了一些触摸交互上的一个平板模式支持，嗯，这里还讲简简单介绍两个有有趣的小功能，呃，一个是慧眼模式。呃，同时我们会自动，呃，做优惠 UI 可以根据当前的一个时间自动切换深色和浅色的主题，嗯、呃，同时也可以支持用户自定义屏幕的亮度以及主题色彩的一个深浅。另外，我们通过 AI 识别的技术，嗯、呃，可以识别到用户是是否是当前在盯着屏幕，啊、呃。当用户连续注视屏幕一定的时间，或者是屏，呃，用户的眼睛距离屏幕太近，嗯，就是坐姿不正确的时候，我们也会弹出提醒，提醒用户，啊、呃，使用时间过久，或者是啊、呃，坐姿不不对，太靠近屏幕会伤害视力，这种提醒。嗯，同时我们还支持智智能的根据呃用户使用的场景来调整，呃，色温，减少对眼睛的一个刺激。同时，我们在光线传感器和色彩传感器的一个配合下，我们可以做到，呃，自动根据用户所在的一个场景，来自适应调节屏幕的色温，来减少对眼睛的一个刺激。另一个啊、呃，另一个有趣的功能点就是统一的一个身份认证，嗯，将原来传统。的一个本地账号变成了一个云端微信账号，嗯，用户可以直接拿出手机扫码登录操作系统。OK， 以上简单介绍了一下我们优惠 UI 当前的一个现状，嗯，现，嗯，下面简单谈一下我们嗯未来近期的一个规划。首先，针对平板模式，其实和 PC 模式差异较大的就是，嗯，它需要很强大的一个通知系统。后续我们会继续的完善整个的通知的体系，嗯，同时对一个平板的操作还会再增强，比如说对拖桌面图标的一个拖拽、分组管理啊，包括应用的一些展现。嗯，平板模式一个很大的特色就是它，呃，同时只会展现是。一个前台的程应用程序，嗯，其余程序都在一个后台。那么它的应用的一个生命周期的管理是和 PC 模式完全不一样的，嗯，后续我们需要针对性的进行对它进行处理。同时，现在我们优惠三点一在平板模式上面一些动画效果，啊、嗯，还比较欠缺，之后呢我们会继续完善。平板模式对电源管理的要求会比 PC 模式更为苛刻，因为它的手机使用场景一定是一个，呃，需要低功耗。呃，省电的模式的一个状态，嗯，这也是后续我们需要一个重点需要对它优化的地方。同时输入的话，嗯，一个是压杆笔以及呃触摸啊的输入法，整个的输整个的输入体验也是我们需要呃进下一步优化的一个方向。同时对 AI 的一个支持，嗯，包括整个桌面环境对。和动作的一个交互，啊，包括还有一个对嗯基于 AR 的一个设计搜索，嗯，这些都是我们后续需要探索的一个方向。OK， 非常感谢大家，以上就是我今天的一个技术分享，啊，欢迎大家来关注我们六七零，关注优惠 UI， 参与到我们优惠 UI 和六七零的一个开发中。好，谢谢大家。